，方毅让你去趟他办公室。他来上班了吗？刚来，他让你现在就过去。这事儿我们一会儿再说。我觉得今天就签了，避免夜长梦多。我总得先看一遍吧。我已经发给王丽了，她是你姐的代理律师，你又不是。那你还跟我说什么？因为他们双方这份协议一旦签署了，你就得支付给寄予给罗琦的那笔首付款。对不起，我纠正一下，这笔款项的名称应该叫抚养费。不管叫什么，反正由你来支付。不，叫首付款我就不还。现在合同里面写的是款项，是寄予给罗琦的那一笔款项，这笔款项由你来还。那可以，我没问题。现在的重点是王丽那边，他应该知道自己占了便宜吧？这种官司没有赢家的。就看谁的伤亡更大。他当然无所谓，伤的又不是他。你不是一个乐观主义者。我从不盲目乐观。老大，来，把门关上。哎，坐。怎么了？想跟你商量商量。今天我们做个交接，你接替我的工作，我指的是职位。出什么事儿了？你怎么看我？我指的是对我这个人。良师益友，发自内心的，真的。良师益友，我对你们来说是良师益友，对我的家庭呢，我是什么？家豪这孩子，家豪这孩子恨我。他认为他妈妈生病也有我的不是，因为我没有好好的照顾他妈妈。生病有很多种原因，比如说遗传基因，还有……说实话，陶外嫁给我，确实是非常辛苦。嘉豪啊，他问我，他说：“你说你对我妈妈好，好在哪儿啊？你们俩连个结婚照都没有。”那说明不了什么问题。你这嫌拍婚纱照太俗气，我也是这么跟嘉豪说的，可是他不这么认为。他说：“你嫌结婚照俗气。”你干过什么不俗的事儿？你除了工作，你带我妈妈去国外旅游过吗？你陪我妈妈逛过街，买过东西吗？那是因为你一直在工作，你一直在为了支付这个高额的医疗费，在工作。陶爷他生病啊，是这几年的事儿。在没生病之前。我真的是没有好好的陪陪他。您确实太忙了，所以，所以我决定离开律所，好好的陪陪陶月，要不然啊，要不然我怕真的来不及了。你可以请假嘛？比如说律所有什么非常重要的事儿的时候，您回来。平常您又在家里陪陶月，我相信大家都可以理解。你要是这么做，对律所不负责任。
对我的家庭也一样。我不能再这么继续下去了，我不能总对陶冶说对不起，律所里有事儿。不行，欠陶冶的，是一定要还的。我已经和主要的几个合伙人啊，都打过招呼了，他们对你接任，没有什么意见。管委会在小范围里边已经做了调查，你的呼声很高，从今天起就是现在，你先干起来，人事部门走程序同时进行。恭喜你，罗宾主任。我希望全景在你的带领下风生水起，蒸蒸日上。来吧。好好干。我今天就先回了。我那办公桌里乱七八糟的东西，那天啊，你吩咐个人，给我送到家里就行。放心吧。好，那我走了。所以叫大家都过来呢，是想要群策群力。大家把所有遇到的这种诈骗的问题，通通反馈给我。这样的话呢，我们可以统一去上报。他们不是咱们客户，的流程可能会是来投诉保健品的，黛西负责接待保健品的话，我建议大家在吃之前，以后就是你负责了。或者说是购买。那句话是怎么说的？长江后浪推前浪。<笑>祝贺！祝贺什么？你知道？你是怎么知道的？蛛丝马迹。你打算什么时候让大家知道？我想恐怕程序上还需要一些时间吧。是你自己还需要一些时间吧？喂，你看了吗？我让丽娜给你了。我看了，我没什么问题，但是那就没问题了，先搞定了。那王丽，她正在来的路上。你确定她不会再有什么麻烦了吗？你是不是想问我怎么搞定王丽的？我威胁了她。威胁？威胁之下，牵手的协议是无效的。我骗你的。那实际情况呢？你就不用知道了。我必须知道。如果你使用不恰当的手段搞定对方律师，对方律师如果到律协投诉的话，我们律所会受牵连的。我保证是恰当的方法。什么方法？我需要知道，我必须知道。我没骗你，王丽呢，就是想在你姐面前表现一下，杀个存在感而已。所以我就跟她说了，她可以到咱们律所来上班。我跟她提过同样的建议，她为什么没有答应呢？他跟你有过节，我说我姐原来打算成立家族信托事务部，后来各种原因我姐就走了，这块业务我打算接过来。如果他愿意的话，我可以跟他一起。他来做高级合伙人，我不可能答应。封印会答应的。你问过封印吗